Karibu sana msikilizaji katika makala ya Habana Haba. Habana Haba ni makala ya utawala bora nchini Tanzania. Inayopa nafasi wananchi na viongozi wao kujadili hoja mbalimbali zikiwemo changamoto na mafanikio. Mimi ni Faraja Samo. Na mimi ni Marigaret Richard. Nilisikia kwamba saratani ya shingo ya kizazi inaweza kuua. Kwa hiyo ndio maana nikamwaisha mapema binti yangu nikamleta kwa ajili ya kuchoma sindano ya kinga. Ni sauti ya mama inayoonyesha mafanikio baada ya binti yake kupatiwa chanjo ya kuzuia saratani ya shingo ya kizazi kwa wanawake. Kwa nini ni muhimu mtoto wa kike apatiwe chanjo hii? Kwa nini sizae au na nini? Nafikiri hizo imani sio sahihi kuwepo kwa minaji ya kupunguza hii tatizo. Ni daktari huyo kutoka hospitali ya Ocean Road ambaye utamsikia tena baadaye katika makala hii. Lakini Mary msikilizaji anaweza kujiuliza, kwa nini tunajadili mada hii leo hii? Tunajadili mada hii msikilizaji kwa sababu chanjo ya saratani ya shingo ya kizazi tayari imeanza kutolewa lakini bado baadhi ya wanajamii wana mapokeo hasi juu ya chanjo hii. Hivyo leo tunaihoji serikali inafanya nini kuhakikisha na badilisha mtazamo huo ili kuweza kuwafikia wananchi wengi zaidi kupatiwa chanjo hii hasa watoto wa kike ambao ndio kundi linalolengwa zaidi tumeona kwamba vijana wanaanza kujamiana wakiwa na umri mdogo sana. Kwa hiyo tumeona kwamba tuanze kuwachanja hao mabinti ili sasa huku tuweze kuwakinga watapokuwa watu wazima. Wewe pia msikilizaji unayo nafasi ya kushiriki katika mjadala huu siku ya leo na kupitia kurasa zetu za mitandao ya kijamii Facebook BBC Habana Haba, Instagram na Twitter kwa account ya BBC underscore Habana Haba. Tuandikie wakati leo tukiangazia changamoto na mafanikio ya utolewaji wa chanjo ya saratani ya shinga ya kizazi kwa watoto wa kike. Unaweza pia kushiriki kwa namba yetu ya kiganjani 0684111222 hapo baadaye tutasoma ujumbe wako. Hapa na haba taifa linazungumza. Kwa mujibu wa shirika la afya duniani WHO, saratani ya shingo ya kizazi inaongoza kwa vifo vya wanawake duniani na wanawake laki tatu hupoteza maisha kila mwaka huku vifo tisa kati ya kumi hutokea katika nchi zenye kipato cha chini. Tanzania imeanza jitihada za kukabiliana na saratani hiyo na kuungana na nchi nyingine kama Kenya kuanza kutoa chanjo ya saratani ya shingo ya kizazi kwa wasichana. Huku ikitarajia kufikia zaidi ya wasichana laki sita walio kati ya umri wa miaka tisa hadi Ikiwa ni miezi kadhaa tu imepita tangu kuzinduliwa kwa mpango huo jamii imehamasika kiasi gani kupeleka mabinti zao kupatiwa chanjo hiyo. Huu ni moja mifano ukionyesha mapokeo ya baadhi ya wanajamii juu ya chanjo hiyo kama anavyosimulia mwandishi wetu Idi Juma. Nimesafiri hadi maeneo ya Ukiriguru ambapo nimekutana na Bi Agnes Kajura ambaye yeye kama mama aliamua kutimiza majukumu yake haraka kwa kumpeleka mwanae kupata chanjo baada ya kusikia chanjo hiyo inatolewa nilipata taarifa kwenye vyanzo vya habari kama tv na redio ndo nikaamua na mimi nimlete mtoto wangu ili apate chanjo ya saratani kwa ajili ya kinga ni nini hasa kilikusukuma ukasema lazima nimpeleke mtoto wangu akapate hii chanjo ni kweli kilinitisha kwa sababu nilisikia kwamba saratani ya shingo ya kizazi inaweza kuua kwa hiyo ndo maana nikamwaisha mapema binti yangu nikamleta kwa ajili ya kuchoma sindano ya kinga pili kinga ni bora kuliko tiba baada ya kuzungumza na Bi Agnes ni karejea jijini Mwanza ili nizungumze na binti yake Elizabeth Rashidi ambaye anasoma katika shule ya sekondari Busweru kujua licha ya kupata chanjo je anafahamu umuhimu wa chanjo hiyo Mimi kwa ninavyofahamu naona hii saratani ya shingo ya kizazi inalinda mtu kutogua huo ugonjwa wa kansa wa mlango wa shingo ya kizazi Ulijisikiaje ulipoambiwa kwamba unatakiwa uende ukapate hii chanjo ya kansa ya shingo ya kizazi Nilijisikia tu kawaida ndo nikaenda nikachoma. Wakati unaambiwa kwenda kuchoma hii sindano, ulikuwa unafahamu kwamba itakusaidia nini? Hamna nilikuwa sifahamu kwa kweli. Ndio hivyo tu ukifika kule wanakuambia hii sindano ni kwa ajili ya kulinda nini? Kansa ya kulinda huo mlango wa shingo wa kizazi. Kwa hiyo ukichomwa ile hawezi kuugua. E, itaweza kunisaidia kwa mfano nahitaji kufikia ndeto zangu sitoweza kuugua wala kupata tatizo lolote kuhusiana na kansa ya shingo la kizazi sio eleza peke yake mwenye furaha bali hata mama mzazi ana matumaini makubwa na mwanae baada ya kuipata chanjo najisikia amani na najisikia furaha sana kwa sababu mimi nilimpeleka mwanangu kuchoma sindano ya sa, ya kuzuia saratani ya shingo ya kizazi Yaani ninajiona ni mtu mwenye furaha mno kiukweli. 
Yaani ninafarijika moyoni mwangu kwamba najua mwanangu hataugua ile ugonjwa tena. E, labda apate ugonjwa lingine tofauti na hilo. Hatimaye nikaelekea katika kituo cha afya cha Buzuruga alipopata chanjo Eliza kufahamu chanjo hii inatolewa vipi. Huyu hapa muuguzi ambaye anahusika na utoaji wa chanjo Frida Nyauringo. Chanjo hizi zinatolewa kwa wasichana wenye umri wa miaka 14 na ni wakati wote ambapo anakuwa amefikia miaka 14 na anakuja kurudia chanjo ya pili baada ya miezi sita. Na zinatolewaje sasa utaratibu wake labda? Utaratibu uliopo kwa kawaida huwa tunaenda kutoa taarifa kwenye shule zinazo tuzunguka, tunapanga na walimu, alafu tunaenda kuwachanja watoto. Baada ya hapo watoto wanapewa tarehe ya kurudia chanjo ya pili. Lakini pia tunapokea watoto wanaotoka same tofauti 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 na shuleni kwa kujalisha tu umri wa miaka 14. Vipi mwamko huko umekuwa mkienda na wanaokuja hapa wengi wanaletwa na nini hasa wale ambao hawamwafuata shuleni? Wengi wanakuja baada ya kuwa wamesikia matangazo na kuona umuhimu wa chanjo hii ndio tunaowapata kutoka sehemu mbalimbali. Ni taarifa ya mwandishi wetu Idi Juma. Huu ni mfano mmoja faraja wa mafanikio ya utolewaji wa chanjo hii lakini kumekuwa na mitazamo tofauti miongoni mwa jamii na hebu tukasikie kutoka katika kisa hiki ambacho kimeandaliwa na timu ya haba na haba. Juu ya mitazamo mbalimbali ya jamii juu ya chanjo hii ya saratani ya shiga kizazi hasa kwa watoto wa kike. Nani mwenzangu? Oh, kumbe wewe. Niambie jirani yangu. Mama Kaleche. Wewe mama Kaleche wewe. Nakuita kwa mara ya tatu mama Kaleche. Eh, kulikoni? Hebu niambie. Kibaya sana nini? Naona mapema yote hii. Mama Kaleche. Siku zote hizo tunazungumza. Leo umediriki kumpeleka mwana kwenda kupata yale machanjo kweli? Mwenzangu, acha tu nikwambie. Amekuja hapa baba Kaleche sijua hata natokea wapi na fujo fujo zake si unamjua kamchukua binti yake huyo kampeleka kwenye chanjo sasa shoga yangu mimi kwa nisijipendi sikutaka tena bishane naye nipate ngeu bure nimemwacha tu siweza hata kuthubutu kwa amri yangu mtoto kuharibiwa bado mdogo kizazi chake vo sio kizazi tu jirani yangu kwanza ile michanjo hii nina hofu wana mkakati madhubutu wa kutukaribia tabia za mabinti zetu kizazi kinakuwa na matatizo kila siku Halafu kwa nini ani asalo sema lazima watu wetu na watu tunao wanadunga michindano michanjo kila siku. Ah! Jirani vipi? Mbona jasho jingi? Kuna kikao gani kizito hapa nyumbani kwangu? Jirani, naona mama Kalesho kashindwa tu kukwambia ukweli. Umetukosea sana si wanawake hapa kijijini kwetu. Kwani kumpeleka binti yako kwenda kupata hiyo chanjo ya saratani ya shingo ya kizazi bila ya ridha ya mama yake kwa nini? Kwani kujua madhara yake? Hujui unamharibu mtoto mdogo bado huyu? Aha, kumbe. Sasa mama Kaleche mke wangu na jirani naomba mnisikilize tena kwa utuo kwa maana makini kutompatia binti yetu chanjo ya saratana shingo ya kizazi tunaiweka afya yake hatarini serikali imejitahidi kutoa chanjo ikijua kabisa hii ni muhimu tena kabisa katika kukabiliana na janga hili hizo imani zenu hizo imani zenu potofu mmezitoa wapi jamani hebu badilikeni jirani sawa baba tupeleke tuna sisi <laughs> ni igizo fupi lilioandaliwa na timu ya uzalishaji wa makala ya haba na haba lakini meri huo ni mfano mmoja kati ya mingi inayotoa inayotokea miongoni mwa jamii lakini sasa swali la kujiuliza hapa ni kwamba ni nini kimesababisha jamii kuwa na mtazamo huu je elimu imefika faraja tutasikia majibu ya naibu waziri wa afya maendeleo ya jamii jinsia wazee na watoto dr faustin ndugulile hapo baadaye lakini kwa sasa hebu twende mkoa ni mbea kuona wao wanaelewa nini juu ya saratani ya shingo ya kizazi kwa wanawake. Naitwa Neema. Unaelewa kuhusiana na chanjo ya saratani ya shingo ya kizazi? Hapana. Uelewi? Ndio. Na hata hujaikusikia sehemu yoyote. 
Na wewe unasikia kwa redio ninapotangaza kwamba bado ukupata elimu hii? Bado sijapata yao napenda kusikiliza ili nijue sijapata kamili. Naitwa Ana Malo. Umeikupata elimu kuhusiana na saratani ya shingo kizazi? Sijawaipata. Hata kwa marafiki zako katika mazungumzo hujaisikia mtu yote akiongelea bali ya chanjo ya uh, saratani ya shingo kizazi? Kwa kweli sijawaisikia wala sijai Naitwa Rema Nyanza. Mm, e, Rema Nyanza, hebu niambie. Unaifahamu e, unaufahamu wote kuhusiana na Uh, saratani ya shingo kizazi hapana na hujaipata elimu yote hujaipata hiyo elimu kabisa kabisa eneo lolote lile mm, naisikia tu unaisikia tu mm. unaisikiaje hiyo hii nasikia tu kwamba kuna chanjo ya mlango wa saratani ya shingo kizazi lakini mm. sijai fatilia yani au wala kujua kwamba ni nini au ni vipi vinasababishwa kwa nini hujataka kuweka nia kufuatilia hii yani sina sababu ya msingi ila tunaisiko hivi endapo watoa huduma za afya wakakupa elimu sahihi kuhusiana na saratani ya shingo kizazi na chanjo yake. Uko tayari kushiriki? Na mimi sipo tayari kwa kweli. Sababu gani hasa? Yani naona ni vitu ambavyo vimetokea tu kwanza sasa hivi afu sio hivi. Mbona zamani havikuepo? Kwa naona ni vitu ambavyo ni vipya, iwezekana labda ndio nampandikizwa tena vitu vingine. Kutokana na maelezo hayo, nimelazimika kufika hadi katika ofisi ya mganga mkuu wa mkoa wa Mbeya na kukutana na muhudumu anayehusika na kitengo cha saratani ya shingo kizazi. Kwa jina naitwa Elina Shagama, ni muuguzi na pia ninatoa huduma ya saratani ya mlango wa kizazi kwa kina Umeweza kusikia wapo kina mama ambao hawana elimu kabisa kuhusiana na e, saratani ya shingo ya kizazi. E, mnafanya nini kuweza kuhakikisha wakina mama wengi wanafikiwa na elimu hii? Tunajitahidi kutoa elimu kila siku tunapofika asubuhi kuelimisha kina mama saratani ya mlango wa kizazi ni nini lakini pia mwamko tunaona bado ni mdogo. Hata hivyo jitihada zetu zinaendelea ingawa tunajitahidi tunaenda mpaka makanisani. Ni taarifa ya mwenzetu Gabriel Mbuile kutoka Mbeya. moto mafanikio juu kumletu kuleta viongozi pamoja na mwananchi kujadili hoja ah huku viongozi wenye ramana wakipata nafasi yekeke na kueleza wazi mikakati zungumza Meri baada ya kusikiliza taarifa hii kutoka Mbea kwa mwandishi wetu Gabriel Mbuile nimemuuliza daktari kuhusu muhimu wa chanjo hii kutolewa hasa kwa kundi lengwa la mabinti wa kati ya miaka tisa hadi miaka kumi na miwili na kwa nini sio kwa wanawake wote hasa uh, hata kama hawa ambao tumetoka kuwasikia nimezungumza na daktari kutoka taasisi ya saratani ya Ocean Road ambaye pamoja na mambo mengine alianza kwa kujibu kwa jina naitwa Dr. Johnson Katanga natokea taasisi ya saratani ya Ocean Road kitengo cha Kinga. Labda ningeanza kulielezea hili kwa kusema saratani ni nini. Kwa kawaida miili yetu imeumbwa na chembechembe ndogo hai ambazo ndo zinafanya mwili uweze kufanya shughuli zake za kila siku. Asa hizi chembechembe ndogo zina namna ya kuwasiliana, ya kukua na kuishi. Inapotokea chembechembe hai ikahasi huo utaratibu wa kawaida wa kila siku ikafanya tofauti na hizi chembechembe za kawaida ndio tunaita hiyo inakuwa ni saratani kwamba ni chembechembe hai zilizo has ule mfumo wa kawaida sasa zina has kwa kukua haraka kwa kuepuka kufata mifumo ya kawaida ya mwili hiyo ndio saratani sasa hii hali ina uwezo wa kutokea katika kiungo chochote au sehemu yoyote ya mwili ikiwemo na shingo ya kizazi. Uh, shingo ya kizazi ni sehemu ya kiungo cha mfumo wa uzazi wa mwanamke. Kwenye ule mfuko wa mzazi kuna mji wa mimba ambao mara nyingi huwa unakaa tumboni, alafu kuna shingo ambao ndio inakuwa inachungulia kwenye uke. Kwa hiyo tukizungumzia shingo ya kizazi tunazungumzia kiungo cha mwanamke ambacho kinaweza katika mfumo wa uzazi lakini kale kasema ambao kanachungulia kwenye uke kwa asilimia kubwa 
hii saratani imekuwa ikihusishwa na maambukizi ya virusi vinavyoitwa human papiloma virus HPV kwa karibu asilimia tisini. na huyu virus anaenezwa kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine kwa njia ya kujamiiana sasa tuje moja kwa moja kuna umuhimu gani kwa msichana ama binti kupata chanjo ya saratani ya shingo ya kizazi karibia kila mwanamke ambaye tayari yupo kwenye umri wa kujamiiana amepata au ana uwezekano wa kupata haya maambukizi ambayo ndio visababishi vikubwa vya hii saratani sasa kwa kupata chanjo ya human papiloma virus kwa maana ya kwamba unajikinga na haya maambukizi ya hichi kirusi ambacho ndio kisababishi kikuu cha saratani ya shingo ya kizazi kuna swala la imani potofu tumesikia igizo la ambalo limeandaliwa lime, lime kuonyesha namna gani imani zilivyo kwa baadhi ya jamii kwa namna gani imani hizi potofu ama imani katika jia, imani mbalimbali katika jamii zinarudisha nyuma juhudi za za mapambano dhidi ya saratani shingo ya kizazi kwa kweli hili ndilo tatizo kubwa tatizo la kwanza ni ufahamu wa saratani kiujumla lakini na hizi imani ambazo sio sahihi siwezi kuziita potofu kwa sababu inategemea pengine jamii fulani ndio inaweza ikawa inaziamini lakini kitaalamu lazima zikiwe sahihi kuendana na lile tatizo lenyewe. Sasa mtu anaposema oh unaenda unaharibu kizazi, labda utamfanya huyu asizae au na nini? Nafikiri hizo imani sio sahihi kuwepo kwa minajili ya kupunguza hili tatizo. Kwa sababu kwa kweli hata hapa kwetu Ocean Road saratani ya shingo ya kizazi inachukua karibia tisa mpaka arobaini ya wagonjwa wote tunaowaona kwa mwaka. Kwa hiyo mimi nawaomba wazazi na jamii yote kiujumla waweke hizi imani potofu pembeni na waweze kusikiza ushauri wa kitaalamu kuhusiana na ili tatizo ili tuweze kusaidia kulipunguza au kulimaliza kabisa kwenye jamii yetu na mpaka sasa inatolewa chanjo hii bila gharama yoyote ni bure kabisa hapa na haba taifa linazungumza hapa na haba taifa linazungumza sisi Changamoto mafanikio Juu kumletu kuleta viongozi pamoja na mwananchi kujadili hoja Unaendelea kusikiliza makala ya haba na haba kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC na leo tukiangazia mafanikio na changamoto ya utolewaji wa chanjo ya saratani ya shingo ya kizazi kwa watoto wa kike. Kukuongozea mjadala huu mimi ni Margaret Richard niko hapa na mwenzangu Faraja Samo. Na kabla kuendelea tulikuahidi au alikuwa tutasoma ujumbe wako ambao umetutumia katika kurasa zetu za mitandao ya kijamii huko tukikuuliza unaelewa nini juu ya chanjo ya saratani ya shingo ya kizazi kwa watoto wa kike na tayari kwenye kurasa zetu za mitandao ya kijamii kuna ujumbe Faraja kwa ujumbe tayari Mary kuna ujumbe wa Habiba binti Swed huyu yupo Iringa anasema anachoelewa ni kwamba chanjo hii humkinga binti dhidi ya saratani ya shingo ya kizazi kikubwa elimu iendelee kutolewa huko Geita tunakutana na David Wilson anasema binafsi e, yeye hana uelewa wowote juu ya saratani ya shingo ya kizazi bado anahitaji kuelimishwa. Revocatus Calaveri pia ametoa maoni yake. Anasema kwangu mimi sina uelewa wote ila huwa nasikia maridioni ikisemwa uh, ni hatari sana. Wala sielewi inatokea wapi? Kikubwa anahitaji elimu zaidi. Inaonekana Mary watu wengi sana hapa uh, uelewa, uelewa umekuwa bado changamoto. Custom Kinguli pia yeye wa Dodoma anasema anaelewa kiasi kidogo ila anashukuru vyombo vya habari na mitandao ya kijamii kwa kuendelea kutoa elimu uh, hasa kuhusu ugonjwa wa saratani ya shingo ya kizazi. Kwa awamu hii ya kwanza nitimishe na Sayenda eh, Mabula Magesha kutoka Nyangokolo huko Bariadi. Kwa upande wake anasema haelewi muhimu wa chanjo wa saratani kwa watoto lakini pia asilimia kubwa raia walio wengi hawafahamu ni vyema maelekezo yakawepo. Ndivyo ninavyohitimisha kwa awamu ya kwanza Mary. Hapa na haba taifa linazungu 
Nataraja baada ya kusikia ujumbe huo kutoka kwa wachangiaji wetu wa kurasa zetu za mitandao ya kijamii nimekumbuka kitu. Mm-hmm. Kuna Kitu wanawake ambao tayari wameamka na kuwakimbiza watoto mm-hmm. wao kupatiwa chanjo kama ambavyo yule mama tulimsikia hapo awali. Mm-hmm. Na pia lakini kuna wengine ambao wanajitokeza kuhamasisha wengine kupatiwa chanjo hiyo. Mmoja wapo ni mtangazaji maarufu kutoka moja vituo vikubwa vya redio Tanzania. Anaitwa Sakina Lioka ambaye yeye akaamua kuandikia barua wanawake wote mm-hmm. wa Tanzania hasa wazazi kama yeye juu ya chanjo hii ya saratani ya shingo ya kizazi. Ameandika na, barua. Ameandika barua. Okay. Na kwa namna gani kwake anaona chanjo hii ni muhimu? Hebu tukasikie barua yake hii. Anaisoma yeye mwenyewe. Salamu nyingi kutoka kwangu. Dhumuni la barua hii ni kukujulisha kuwa mimi kama mama wa watoto wa kike ambaye nimeona umuhimu wa chanjo ya saratani ya shingo ya kizazi kwa watoto wangu na ningependa kukuwasa na wewe uone umuhimu huo na kumpeleka mtoto wako wa kike aliye chini ya miaka 14 kupatiwa chanjo hii muhimu sana ili kumkinga na saratani ya shingo ya kizazi ni kuhakikishie kuwa chanjo hii ni salama na ina madhara wala sio mpango wa kudhuru afya ya mwanao kwa namna yoyote bali kumletea manufaa kwa maisha yake ya sasa na baadaye achana na maneno ya kupotosha juu ya chanjo hii inuka sasa mpeleke mwanao kwenye kituo cha afya na utapewa maelekezo zaidi sina mengi kwa sasa wako mtifu sakina lioka mama wa dawa yao hapa na haba taifa linazungumza Nimeelimika sasa asante sana Sakina. Na katika sehemu hii ya pili ya ujumbe wako ulio tutumia ninaanzia Geita kwa John Zakaria Komanya. Yeye anasema bwana haelewi kabisa ushauri wake kwa serikali. Ibu ni mbinu sahihi ya kuelimisha huu kuhusu ugonjwa wa saratani ya shingo ya kizazi. Nikiwa bado nimesalia kanda ya ziwa nasogea kidogo naingia pale Tarime. Uh, nakutana na Pasco Bujimu anasema binafsi haelewi chochote. Anasubiri kujuzwa kupitia kipindi cha haba na haba na bila shaka paka hapo umesikia kwa kiasi kikubwa. Basi tu ziwani ni mkoani Manyara. Saratani ya shingo ya kizazi uh, wananchi wengi hawana uelewa ila uh, ugonjwa kikupata utakuwa na uelewa. Wengi tunaona kama hadithi vile ama kweli. Mary uh, wachangiaji wengi katika mitandao yetu uh, ya, ya, ya katika kurasa zetu za mitandao ya kijamii uh, wanaonekana kutokuwa na uelewa. Mm-hmm. Uh, na kama kitu tulichosema hapo awali. Yes. Hapa na haba taifa linazungumza. Hapa na haba taifa linazungumza. Sisi tunaiona mengi yanazunguka jamii tanga moto mafanikio juu kumletu kuleta viongozi pamoja na mwananchi kujadili hoja msikilizaji hoja nyingi zimeibuka katika makala hii na mwenzetu Mary amekutana na naibu waziri wa afya maendeleo ya jamii jinsia wazee na watoto dr Faustin Dugulile hapa na haba taifa linazungumza tathmini ambayo mmefanya ni wasichana wangapi sasa hivi wale ambao mlikuwa mnataka kuwa kuwapatia chanjo ya saratani ya shingo ya kizazi wale wa umri ule wa miaka 14 imeshawafikia Ah sina takwimu hapa lakini ninachoweza kusema kwa ujumla tu kwamba uh, tunataka tupambane na saratani ya shingo ya kizazi, ya kizazi na ndio maana kama nchi tumeamua kuchanja mabinti kuanzia miaka 14 mpaka tisa Uh, ili waweze kuepukana na, na, na ugonjwa huu na kwa nini tumeamua mabinti hawa kwa sababu tumeona kwamba uh, vijana wanaanza kujamiana wakiwa na umri mdogo sana na saratani ya shingo ya kizazi inategemea kwanza kuanza uh, kujamiana katika umri mdogo lakini ina, ina uhusiano vile na idadi ya wenza mtu ambao anakuwa nayo. Kwa hiyo mtu anapoanza mapema naye idadi ya wenza inakuwa ni kubwa sana. Kwa hiyo tumeona kwamba tuanze kuwachanja hao mabinti ili sasa huku tuweze kuwakinga watakapokuwa watu wazima. Okay, sawa sawa. Na mmewekea m- mkakati gani kuelimisha jamii kuondoa fikra potofu kwa sababu naona inakumbana na changamoto kwenye maeneo mengine wananchi wanakataa, wanakataza wazazi wanakataza watoto wao shuleni wakija kuwapa chanjo kimbia hivyo. Bado kuna mila na dhana potofu. Nitoe wasiwasi wa Tanzania kwamba serikali haiwezi kuleta chanjo ambayo inaona kwamba ina madhara. Uh, chanjo hii ni salama na sisi tumeshafanyia tafiti za kutosha na tumethibitisha pasipo shaka ni kwamba ni chanjo ambayo iko salama kabisa haina madhara yoyote 
wala aipunguzi kizazi wala haina athari kwa kizazi kwa hao wasichana ambao atakaochanja kwa uko mbele ya safari. Kwa hiyo mimi niendelee kuwaomba tu wananchi kutoa ushirikiano kwa, kwa serikali ili kwa kutokana na ikansa ambayo ni ni kansa ambayo inaongoza kwa vifo katika kwa upande wa kina wanawake. Umesikia msisitizo huo faraja kutoka kwa naibu waziri wa afya maendeleo ya jamii jinsia wazee na watoto Dr. Faustin Ndugulile. Kabisa Mary nimesikia na msisitizo wake unatufikisha tamati ya makala ya haba na haba lakini kabla ya kuhitimisha Mary kuna chochote msikilizaji ameendelea kutuambia katika kurasa zetu za mitandao ya Naona wengi wanaojadili huku wanaosema bado changamoto ni elimu mm. elimu elimu ambapo naibu waziri amesema kwamba elimu bado inaendelea kutolewa lakini hebu kwanza tusome tumsikie uh, Sayenda Mabula Magesha anasema kwa upande wangu mimi sielewi umuhimu wa chanjo ya saratani kwa watoto na pia asilimia kubwa raia walio wengi hawafahamu ni vyema maelekezo yakawepo mm-hmm. <laughs> lakini kuna ushauri hapa kutoka kwa msikilizaji mwingine anasema kwamba ah. pamoja na kwamba elimu inatolewa lakini um, anatamani kwamba elimu hii iwe endelevu Oho. ili binti asiendelee kupata saratani ya shinga kizazi elimu iwe endelevu ya watu kupatiwa hii chanjo iwe endelevu ila ili kila mmoja aelewe umuhimu wa chanjo hii wewe anaitwa Philbert Jonathan Kienshambi kwa sababu pia anatokea muleba kwa sababu kila kila siku pia binti, mabinti watoto wanaingia kwenye wanazaliwa, wanazaliwa na wanakuwa. wanafikia huo umri wa miaka mm. miaka tisa mpaka 14 umri ambao serikali imeulenga kuna mwingine hapa anasema huu ni masacha kanuni anasema hii kinga inamsaidia mtoto wa kike asipate na saratani kwenye shinga ya kizazi pia anawaomba mabinti wajitokeze kwa wingi zaidi yeye amewapa ushauri mabinti zaidi kwamba wajitokeze pamoja na kwamba mm. kuna hizi changamoto za hapa na pale wenyewe wanadhani kwamba elimu haijafikia lakini wakijitokeza wanaweza kuna kupata na, na hiyo kati ya niliyozunguza na daktari wa pale hospitali ya Shingo Dr. Katanga mm. uh, alieleza hilo pia kwamba mabinti wengi wanakuja wakiwa wameshachelewa tayari tatizo limekuwa kubwa lakini mm. vizuri kujua afya yako mapema na kupata chanjo ili kuwa na uhakika wa kutokuwa uh, na tatizo Sawa, msikilizaji anaweza bado kuendelea kututumia ujumbe wake mm-hmm. kupitia nambari yetu ya simu ya mkononi ambayo ni 0684411222. Naomba nirudie mm-hmm. 0684411222 ambapo ujumbe huo tutausoma katika uh, kipindi kijacho. Atuambie anaelewa nini juu ya chanjo hii ya saratani ya shingo ya kizazi. Lakini pia pengine hata mm-hmm. hatua anayochukua kuelimisha jamii yake na umzunguka kwa kama ambaye amepata elimu anachukua jukumu gani pia kuelimisha jamii yake na umzunguka ili waweze kuchukua hatua na kwenda kupatiwa hii chanjo ya saratani shinga kizazi hasa kwa watoto wa umri wakati ya miaka tisa mpaka 14 una mdogo wako una mtoto wa mjomba wako una ndugu yako una jirani yako mm. vizuri ku, 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 kupata chanjo hii mapema ili kumkinga dhidi ya saratani kama e. tulivyomsikia naibu waziri alivyosema lakini pia kama daktari alivyosema na leo umesoma namba taratibu <laughs> maana kulikuwa na malalamiko kwamba unasoma namba taratibu kama mimi pia na mtoto nimempeleka. Hivi <laughs> hey, hey. una mtoto wa kike? Na mtoto wa kike. Oh. Mkubwa wa dada yangu pale nyumbani. Ana miaka hey, hey. 10 sasa. Mm. Kwa vile mpaka mpaka unaniuliza inaonekana umempeleka. Kipindi kijacho utakuuliza. <laughs> <laughs> Utafollow up kama nimempeleka au sijampeleka. Kwa niaba ya timu nzima ya haba na haba. Msimamizi wa makala hii ni Michael Baruti. Wafadhili ni idara ya kimataifa ya maendeleo ya nchini Uingereza. Umekuwa hapa na mimi Mary Goret Richard. Na mimi naitwa Faraja Samo. Tukushukuru kwa kuwa nasi mwanzo hadi hapa tunapofika. Mwanzo haba na haba wiki hii tunane tena. Wiki ijayo. Kuna mada moto moto itakuja. <laughs> <laughs> mwaka mpya pia huu. Ehe. <laughs> Tunasogela mwaka mpya. Haba na haba taifa linazungumza. Haba na haba taifa linazungumza. Mm, Sisi tunaiona mengi yanazunguka jamii. Changamoto mafanikio. Mm-hmm. Yeah, yeah, yeah. Now, well,